Sziasztok, Naimi vagyok, a PTE AJK legújabb nagykövete, és itt vagyunk a Fiatal Értelmiségi Klub által szervezett Szabad Egyetemen, ahol a résztvevők már túl vannak egy nagyon érdekes és hasznos előadáson, ahol olyan topikok merültek fel, mint a meddőségi klinika, az abortusz, valamint a hálapénz. Hogyha kíváncsiak vagytok, milyen is nálunk a Szabad Egyetem, akkor tartsatok velünk! Itt van velem dr. Zeller Judit, a Szabad Egyetem egyik előadója. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan érzi magát itt a Szabad Egyetemen? Hát nagyon megtisztelő volt, hogy ilyen sok hallgató eljött. Igazából tanórán kívül nagyon ritkán van erre lehetőség, hogy ennyi hallgatóval egyszerre beszélgessünk, és hogy tényleg ilyen komoly témákat is akár megpendítsünk egy kötetlenebb közegben. Én is így gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség most mindannyiunk számára. A másik kérdésem az lenne, hogy mit gondol, miért fontos és érdemes ezekről a nagyon komoly témákról beszélgetni, így az egyetem által megrendezett események keretében. Hát talán azért, mert a hallgatók hamarosan végezni fognak, jelen esetben gyakorló jogászok lesznek, és óhatatlanul is találkozni fognak ezekkel a kérdésekkel, sokszor olyan morális dilemmákkal jogászként, amin érdemes azért már hallgatóként elgondolkodni. Ezzel igazán egyetértek, és mit gondol, miért hasznos, hogy a hallgatók egy ilyen kötetlenebb környezetben találkozhatnak az oktatóikkal? Hát azért, mert nagyon sokszor az órán nincs alkalmunk, nincs időnk arra, hogy végigbeszéljük ezeket a témákat. Ott ugye köt minket a tananyag, valamit át kell adnunk, és itt kitérhetünk azokra a részletekre is, amire, amire ott nincsen mód egész egyszerűen. Mi a véleményed arról hasznosnak tartod de hogy az oktatókkal is ilyen kötetlen helyzetben lehet kommunikálni? Hát ugye az egyetemen egy előadás után nincs meg annyira az a lehetőség, hogy, hogy most adományunk is mondjuk, kérdezzünk az oktatóktól valamint, mert ez teljesen más közeg, de itt úgy, hogy egy sokkal lazább hang, hangvételű eseményen vagyunk, és mondjuk egy-egy fröcs mondjuk lecsúszik az oktatók és a hallgatók torkán, így, így azért szerintem nagyobb lehetőség van arra, hogy megismerkedjünk az oktatókkal, vagy, vagy esetleg mondjuk olyanokat kérdezzünk tőlük, ami mondjuk érdekel minket. Kaptuk egy pár pillanatra a Fiatal Értelmiségi Klubnak az elnök asszonyát, Ferenci Fannit. Fanka, számodra mit jelent a Szabad Egyetem? Számomra a Szabad Egyetem leginkább a szabadságot jelenti. Jó viccet félretéve tényleg az, hogy az oktatók és a hallgatók találkozhatnak egymáshoz, és egy kicsit kötetlenebb kapcsolatot építhetnek ki, tudnak beszélgetni, egy témát megvitatni, úgyhogy számomra ezért is a szabadságot jelenti, hogy nem az egyetemi keretek között, de mégis tudnak találkozni egymással a hallgatók és az oktatók. Kérlek, mesélj arról, hogy mennyire gördülékenyen mentek az előkészületek. Hát, hogy őszinte legyek, kicsit sem mentek gördülékenyen az előkészületek, de ez az ilyen programoknál mindig előfordul, hogy egy-egy dolog kicsit nehezebben alakul, mint a többi. Szerencsére a helyszín adott volt ugye a tanárúron keresztül, hogy Aranyos Gadányban lesz, hiszen itt tartjuk évek óta már az eseményt. Eddig az ő birtokán, most mióta ott felújítás van, azóta itt a közösségi ház nyújt otthont a Szabad Egyetem számára, de azért, amikor össze kellett szednünk, hogy milyen témát szeretnénk, illetve, hogy milyen oktatókat szeretnénk meghívni, kiket szeretnénk, hogy eljöjjenek beszélgetni, az időpontot kiválasztjuk, akkor miután az időpontot kiválasztottuk, megkerestük az oktatókat, hogy minél többen eljöjjenek, akkor ott is voltak azért nehézséget, hogy ki hogy ér rá, kinek mi lenne jó, mit szeretnének. Úgyhogy ezek voltak leginkább, amik a nehezek voltak, illetve az, hogy még mindig nagyon nehéz sok esetben eljutni a hallgatókhoz, hogy tudják, hogy egyáltalán kik is vagyunk, mi és mi is a szabad egyetem. Hát most már biztos, hogy mindenki meg fogja tudni, és nagyon élvezi ezt az eseményt. Ugye, mint tudjuk, nagyon fontos témákról szólt az előadás, mint az abortusz vagy a hálapénz. Hogy esett ezekre a témákra a választásotok? Igazából az abortusz témája az már régebb óta benne volt ebben a 
titkos kalapban, amiből kiválogszunk mindig a témát, és akkor, amikor idén ez a téma előkerült újra, akkor előkerült beszélgetés közben a meddőségi klinikák, illetve a hálapénz kérdései, hogy ezek mind valamilyen módon kötkölódnak ehhez az abortusz kérdéshez, viszont azért valamennyire mások is. És akkor döntöttünk úgy, hogy mivel valószínűleg egyik sem tenne ki egy teljes előadás idején, így ezt a harmat összekötjük, és akkor ilyen orvosi témákban, a jogi karon elindítjuk ezt a szabad egyetemet. Hogy viszonyultál az előadások témájához konkrétan? Mi az, ami, ami új volt számodra, és eddig nem tudtál róla? Igazából nem gondoltam volna, hogy a 21. században még mindig ennyire nehéz téma kellene, hogy legyen, amiről maga az előadás is szólt. És alapvetően, hogy különböző országok mennyire máshogy viszonyulnak, ahhoz képest, hogy elméletileg egy felvilágosult Európa vagyunk, és mégse sikerül úgy hazánunk a dolgokhoz. És a nőknek még mindig ezen kell gondolkodnia, hogy ez vajon szabad-e vagy nem. Mit gondolsz, miért érdemes és fontos ezekről a komoly témákról beszélgetni, így az iskola falain belül, az iskola által rendezett eseményeken? Én azt gondolom, hogy ezek a témák általánosságban véve azért nagyon fontosak, mert hogy most logikusan gondolva azt mondom, hogy érintenek minket és hát minden embert érint, függetlenül attól, hogy ki az, akit kevésbé, ki az, akit közvetlenül érint. És, és mivel felnőtt emberek vagyunk, azt gondolom, hogy ilyen hatások érhettek minket a külvilágból, ezért azt gondolom, hogy ezzel mindenképpen célszerű foglalkozni. Ez az első szabad értem, amin részt veszel? Igen, ez. És nagyon tetszik eddig, úgyhogy szerintem a többin is aktív tag leszek. Hát kívánunk nagyon jó szórakozást a továbbiakra is. Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a nagyon szuper eseményen. Hogyha kíváncsiak vagytok tőlünk hasonló tartalmakra, kövessétek a Pécsi Egyetemistákat minden social media felületen, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok!